দর্শক সারা বিশ্বের ব্যবসা বাণিজ্য যখন স্থবির এক অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে তখন বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীরা রয়েছেন আরো বেশি দুশ্চিন্তায় তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি কবে নাগাদ ফেরত আসবে কিংবা আদৌ তারা ফেরত পাবে কিনা সেই সমস্ত অনিশ্চয়তা ভর করেছে তাদের উপর শুধু করোনা ভাইরাস নয় করোনা ভাইরাস মহামারীর আগে থেকেই পুঁজিবাজারের রুগ্ন দশা বাংলাদেশে সেই রুগ্ন দশার মধ্যেও কিছুটা আশার আলো দেখছেন বিনিয়োগকারীরা তারা অনেকেই বলছেন যে অদৃশ্যই ভাইরাস দ্রুত কেটে যাবে এবং নতুন করে তাদের আশা দেখাচ্ছেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের নতুন নিয়োগ পাওয়া চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবায়াত তার নিয়োগের পরে আমরা যেমনটি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে শুনেছি তারা কিছুটা আশান্বিত হয়েছেন বাজার ভালোর দিকে যাবে তবে এই মহামারী পরবর্তী সময়ে বাজারটিকে আরও ভালো করতে কি ধরনের পদক্ষেপ নেবে কমিশন এসব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পুঁজিবাজার কি তাদের জন্য আশা না নিরাশা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের আজকের বীজ সংলাপের আয়োজন আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুলতান আহমেদ আমার সাথে থাকবেন আরও তিনজন অতিথি দর্শক আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবায়াতুল ইসলাম তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এর পাশাপাশি আমাদের সাথে এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক আবু আহমেদ তিনি পুঁজিবাজারের একজন সিনিয়র বিশ্লেষক সাবেক প্রাক্তন অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে আরেকজন অতিথি রয়েছেন মোহাম্মদ শাকিল রিজভি তিনি সাবেক সভাপতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি এবং বর্তমান পরিচালক তাদের কাছে যাওয়ার আগে একটি পুঁজিবাজার নিয়ে একটি রিপোর্ট রয়েছে সেটি আমরা দেখে আসব হতাশার শেষ নেই পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘদিন গতিহীন পুঁজিবাজারে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে এসেছে করোনা মহামারী করোনার আঘাতে অন্য সব ব্যবসার চেয়েও দৃশ্যমান পুঁজি হারানোর ভয়ে দিন যাচ্ছে এখন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বর্তমানে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসির প্রধান সূচক অবস্থান করছে তিন হাজার নশো ষাট পয়েন্টে এর আগের বছর এই সময়ে সূচক ছিল পাঁচ হাজার চারশো পয়েন্ট অর্থাৎ বছর ঘুরতেই সূচক কমেছে প্রায় দেড় হাজার পয়েন্ট শেষ কার্য দিবসে মোট লেনদেন হয়েছে মাত্র উনসত্তর কোটি টাকা এক বছর আগেও যা ছিল পাঁচশো বাইশ কোটি টাকা বর্তমানে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে তিন লাখ দশ হাজার কোটিতে এক বছর আগে যা ছিল প্রায় চার লাখ কোটি টাকা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী আই মিন আমরা আমরা কি আর কখনো সার্ভাইভ করতে পারবো ইটস পসিবল যদি পসিবল হয় এর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমরা মার্জিন লোনে ব্যবসা করি গত দুই তিন মাস যাবত তো মার্কেট বন্ধ ছিল আমরা হাউজের ইন্টারেস্ট আনতে আনতে আমাদের অবস্থা খারাপ সরকারের পক্ষ থেকে যতটুক সহযোগিতা প্রয়োজন আমার মনে হয় সরকার ততটুক দিচ্ছে না প্রস্তাবিত বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য ছয়টি দিক নির্দেশনার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী এছাড়া দেয়া হয়েছে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ তবে বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন তিন বছরের জন্য লক প্রিয়র থাকায় কালো টাকা আসবে না শেয়ার বাজারে বাজেট পাশ হওয়ার আগে এসব অসঙ্গতি তুলে নেয়ার দাবি তুলেছে সিএসসি পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন তিন বছরের মধ্যে বিনিয়োগ প্রত্যাহার না করার শর্তটি তুলে নেওয়ার জন্য আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকারের উচ্চ মহল থেকে বলার পরও দুইশো কোটি টাকা করে বিনিয়োগ করছে না ব্যাংকগুলো এটি বাস্তবায়নে সরকারকে আরো কঠোর হওয়ার আহ্বান জানালেন বাজার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবু আহমেদ তারা কোনো বিনিয়োগ করে না তাদেরকে তাদের ইয়ে দেখা হোক পোর্টফোলিও দেখা হোক গত তিন মাসে তারা কি পরিবার বিনিয়োগ করেছে সোনালি জনতা আরো অগ্রণী নেই যাদেরকে দুশো কোটি টাকা বা আরো বেশি টাকা তাদেরকে দেওয়ার কথা আবার দিই টাকা তো সমস্যা না তাদের জন্য তাদের সমস্যা হচ্ছে তাদের ইচ্ছা নেই করোনা পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী বাজার গড়ে তুলতে এখন থেকেই পরিকল্পনা তৈরির পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক আমরা শুনছিলেন বিনিয়োগকারীদের নিরাশার কথা তার মধ্যে অর্থমন্ত্রী বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এবং পুঁজিবাজার নিয়ে কিছু কথা বলেছেন আমরা ছোট্ট করে সেটি শুনে আসবো शक्तिशाली चेयरमैन दुखित सभापति बर्तमान परिचालक शाकिल रिजबी जनाब शाकिल रिजबी 
সম্মানিত সুধীবিদ্ধ আমি শুনতে পাচ্ছি জি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আপনি কি বলবেন কদিন আগেই বাজেট ঘোষণা করা হলো পুঁজিবাজারের জন্য ছয়টি নির্দেশনার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন যে শক্তিশালী কমিশন রয়েছে শক্তিশালী আইন রয়েছে তবে বাজেট কেমন হয়েছে পুঁজিবাজারের জন্য কতটুকু কল্যাণকর হয়েছে আপনি একটু বলবেন জি ধন্যবাদ বাজেট তো পুঁজিবাজারের জন্য অনেকটাই ভালো আবার দুই একটা জায়গায় একটু অসংগতি আছে সেটা আমি ভালো জায়গাটা বলি যে বন্ড মার্কেটের যে এতদিন দীর্ঘদিন আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেইটা কিন্তু আটকে গিয়েছিল এই ট্যাক্স এর কারণে এবং আমি মনে করি যে এবার বাজেটে বন্ড মার্কেট গতিশীল করার জন্য একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আশা করি যে বন্ড মার্কেটটা ভাইব্রেন্ট হবে এবং সেই সাথে আপনার কালো টাকা বা প্রদর্শিত অর্থ যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটাও একটা প্রশংসার দাবি রাখে এবং সেটা আবার অন্যান্য খাতেও দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে একটু শঙ্কা আছে যে অপ্রদর্শিত অর্থ যদি তিন বছরের লকিং থাকে পুঁজিবাজারে এবং একই সমপরিমাণ ট্যাক্স থাকে অন্য জায়গার মতো তাহলে কিন্তু এইখান থেকে টাকা অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটাই আমাদের সংকাত হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা আগে ভাবতাম যে অপ্রদর্শিত অর্থ শুধু শেয়ার বাজারেই দেওয়া হবে এখন আমরা দেখতে পারলাম যে অন্য খাতেও দেওয়া হয়েছে সেটাতে অসুবিধা নাই কিন্তু এইখানে কিন্তু যেহেতু স্পেকুলেটিভ মার্কেট এখানে রিস্ক এর পরিমাণ বেশি এইখানে ট্যাক্স পাঁচ পার্সেন্ট কম হলে ভালো হয় এবং লকিংটা যদি অন্য জায়গায় যেহেতু লকিং নাই এখানেও লকিংটা উঠাই দেওয়া উচিত আমি মনে করি এবং অন্যান্য যে অর্থনীতির অন্যান্য জায়গাগুলো যেভাবে সরকার অ্যাড্রেস করছে আমি মনে করি যে বাজেটে প্রশংসার দাবি রাখে এবং যে আমাদের ট্রেডিং এর উপরে যে ট্যাক্স সেইটা কমানো দরকার আমাদের ভলিউমটা আপনারা জানেন যে ভলিউমটা দিন দিন কমে যাচ্ছে দুই হাজার দশ সালে যেখানে ভলিউম ছিল আড়াই হাজার কোটি টাকা হঠাৎ করে ট্যাক্সটা বাড়ানোর ফলে এই ভলিউম পার্টিসিপেন্টরা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি এই দুইটা জায়গায় একটু যদি সমন্বয় করা হয় বা ঠিক করা হয় মাননীয় চেয়ারম্যান এস এসি আছেন উনি আমাদের আশ্বস্ত করছেন উনি দেখছেন আমি আশা করি যে এই কাজটা করতে পারলে আমাদের সামনের দিনগুলাতে সেই জায়গাটা আমরা পূরণ করতে পারবো এবং একই সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা বললেন আমাদের করোনার আগেই কিন্তু মার্কেটটা একটু খারাপের অবস্থাই ছিল মানে আপনার নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তখন থেকে কিন্তু মার্কেটটা একটা স্লো হয়ে যাচ্ছিল তার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল তখন তো করোনা ছিল না তার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল যে কোম্পানিগুলো লিস্টেড হয়েছে বেশিরভাগই আপনি ডিভিডেন্ড দিতে পারতেছে না এবং অনেকগুলা সিক হয়ে গেছে এক দুই বছরের মাথায় সুতরাং এই জায়গাটাও সতর্ক থাকা উচিত যে আমাদের লিস্টেড কোম্পানিগুলো পারফর্মিং হয় সেটা তো আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফর্মিং হবে না তবে যতটুকু চেষ্টা করা উচিত আমি আশা করি মাননীয় চেয়ারম্যান এবং আমাদের নতুন এস এসসি যারা কমিশনার আসছেন সবাই আমরা ওনাদের প্রতি আস্থাবান এবং আশাবাদী সবাই আমরা বিনিয়োগকারী ব্রোকার সবাই আশাবাদী আমরা ভালো কিছু পাবো এখন আমাদের আল্লাহর কাছে ইয়ে যে আমরা করোনা থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাই তারপরে আমরা একটা সুন্দর পুঁজিবাজারের প্রত্যাশা 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 করেন সুন্দর পুঁজিবাজারের আমরা ঠিক এই জায়গাটিতে পুঁজিবাজার নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা অধ্যাপক আবু আহমেদ স্যার আপনার কাছে আসতে চাই আপনি বাজেট দেখ শুনেছেন অর্থমন্ত্রী কি বলেছেন তা অনিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি একটু বলবেন যে এই যে যে কথাগুলো শাকিল ইসবি বলছিলেন বাজেট তো এখনও এখনও পর্যন্ত পাস হয়নি আরও সময় রয়েছে এখানে আসলে অনেক কিছু এদিক সেদিক করার সেই ক্ষেত্রে আপনি বলবেন কি কি করণীয় আসলে পুঁজিবাজারের কল্যাণে আসলে আমি বাজেটে যে প্রপোজালসগুলো আমি দেখেছি তাতে আমি হতাশা হয়েছি এটা হতাশা হতাশার অনেক কারণও আছে কারণ হচ্ছে যেটা আমরা আশা করেছিলাম সেটা বা বিনিয়োগকারী আশা করেছিল সেটা এখানে তেমন কিছু দেওয়া হয়নি যেমন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন নিজে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল যে টেন পার্সেন্ট যে ডিভিড ইনকাম উপর যে ট্যাক্স কেট কাটি রাখা হয় সেটাকে ফাইনাল ডিক্লেয়ার করা হোক এবং এটা খুব যুক্তি যুক্তিসঙ্গত একটা প্রস্তাব ছিল এটা একসময় ছিল এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড ইনকাম ট্যাক্স ফ্রি ছিল ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য আনফর্চুনেটলি এরপর এটা তুলে দেওয়া হয়েছে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আছে আমার কাছে মনে হয় এটাকে ওই যে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড ইনকামটাকে ইনকাম ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া যেতে পারে আর একটা ব্যাপার আছে যে ছয়টা দিক নির্দেশনার কথা বলা হচ্ছে বা হয়েছে এগুলো হচ্ছে এগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে এই নির্দেশনাগুলো এসেছে এবং অত্যন্ত চমৎকার ভালো ভালো কতগুলো নির্দেশনা সেগুলো যদি বাস্তবায়ন করা যায় অবশ্যই আমাদের পুঁজিবাজার গুড়ি দাঁড়াবে এবং আস্থা সংকট কেটে যাবে কিন্তু 
সমস্যা হচ্ছে সেই দিক নির্দেশনাগুলোর মধ্যে একটা একটা নির্দেশনা ছিল এমন যে যেহেতু এখন পুঁজিবাজার অবস্থা খারাপ যাচ্ছে এবং খুব লো লেভেল লো স্টাইল মেন মেন ইয়ার্স এটা লো লেভেলে পড়ি আছে তো এই অবস্থা এই যে জনতা সোনালী অগ্রণী কিংবা আইসিবি এরা তাদের পোর্টফোলিওতে তারা শেয়ার কিনবে এবং মার্কেটকে সাপোর্ট দিবে কিন্তু আমরা মানে যখন দেখি কোনো ভিজিবল পদক্ষেপ এরা এই সমস্ত সংস্থা নেই নেই আর কি অথচ মানে কোনো প্রবলেম না মানি মানি ইজ মেড অ্যাভেলেবেল বা দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক বা আনফর্চুনেটলি দে আর নট ইউজিং দোজ মানি আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে আমার আস্থা আছে এই যে নতুন যে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যে গঠিত হলো প্রফেসর শিবলি ডক্টর শামসুদ্দিন ডক্টর মিজান এবং সবাই অন্যরা যারা এসেছেন বা আর থেকে আসেন একজন সম্মানিত সদস্য সবাই এটা জানেন জিনিসগুলো সমস্যা কোথায় কারণ এই এই সম্মানিত সদস্য বৃন্দ একসময় তারা নিজেরও বিনিয়োগকারী ছিলেন সুতরাং বিনিয়োগকারীদেরকে কোথা সমস্যা সৃষ্টি করতেছে বা বিনিয়োগকারীদের এই জুতা তাদেরকে পায়ে কোথায় কাটতেছে সেটা তারা ভালো করিয়ে জানেন সুতরাং আমি মনে করি টাইম টু টাইম সরকারের সঙ্গে তারা বসবে এবং এগুলো নিয়ে তারা আলাপ করবে আমি এক জায়গাতে খুব হতাশ হলাম যে অর্থমন্ত্রী মহোদয় যখন বলে যে অনেক কিছু করা হচ্ছে শেয়ার বাজারের জন্য তখন আমি ওনাকে বিনিয়োগের সঙ্গে অনুরোধ করব আপনি গনে গনে বলুন যে কোনটা কোনটা করা হয়েছে তাহলে আমরা বুঝব যে এইটা করা হয়েছে বরং আনলিস্টেড কোম্পানি বাট নন লিস্টেড কোম্পানি যে কোনো প্রাইভেটলি ওন যে কোনো ব্যক্তি মালিকানা এবং ফ্যামিলি বেসড সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনি প্রপোজাল দিলেন যে আড়াই পার্সেন্ট কপোর ইনকাম ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হবে অথচ যেখানে পাবলিক ইন্টারেস্ট জড়িত হাজার হাজার লোকের ইনভেস্টমেন্ট জড়িত সেই লিস্টেড কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে প্রস্তাব ছিল যে এখন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাদেরটা রিডিউস করে কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্সটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট আনা হোক তাতে দুটো উপকার হতো একটা হচ্ছে যে এই এইসব কোম্পানির ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষমতা বাড়তো আর সেকেন্ডলি হচ্ছে ভালো কোম্পানি লিস্টিং আসার জন্য উৎসাহ উৎসাহ পেত উৎসাহ পেত এখন আমার একটা ভয় হচ্ছে আমার আমি 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 ভীত এই জন্য যে আপনি দশ পার্সেন্ট সুযোগ দিয়া মানে তারা কভার ইনকাম ট্যাক্স লিস্টেড হলে টেন পার্সেন্ট কম দিতে হতো তখনও কোনো ভালো কোম্পানি লিস্টিংয়ে আসে না গত দশ বছরে তাহলে আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন এখন সাড়ে সাত পার্সেন্ট ডিফারেন্সটা রাখলেন মাত্র যে আপনি ভালো কোম্পানি এখানে আকর্ষণ করতে পারবেন আমার মনে হয় যেখানে পাবলিক ইন্টারেস্ট জড়িত সেখানে বিষয়টা আপনি পূর্ণ বিবেচনা করবেন এবং যেগুলো লিস্টেড কোম্পানি বাড়ানো যারা লিস্টেড হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে দেন এবং এটা যদি আপনি করেন একটা বিপ্লবাত্মক একটা মানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে আপনাকে বা আমাদেরকে আর বলতে হবে না যে ভালো কোম্পানিগুলো সে বাজার লিস্টিং আসুক তারা তখন ওই শুধু ট্যাক্সের ট্যাক্স সুবিধার বেনিফিট নেওয়ার জন্য তারা শেয়ার বাজারে আসবে আমার অনুরোধ থাকবে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট জড়িত যেখানে সারা পৃথিবী কিন্তু কর্পোর ইনকাম ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে এই যে আমাদের নেইবারহুডে বা নেইবারিং কান্ট্রিজ গুলো কমাইছে যুক্তরাষ্ট্র কমাইছে যুক্তরাজ্য কমাইছে সবাই কমাই দিয়েছে লিস্টেড কোম্পানি গুলোর ক্ষেত্রে আপনি দয়া করে এই যে এখনো তো বাজেটটা পুরাপুরি পাস হয় নাই মানে বাজেট ফাইন্যান্স বিলটা যখন পাস হওয়ার আগে আপনি এখানে মডিফিকেশন আনি মডিফিকেশন আনবেন বলে আপনি প্রত্যাশা করেন আমরা এই জায়গাটিতে একটু যেতে চাই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়েছেন বিএসিসির নতুন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবায়তুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে আপনি শুনছিলেন বিষয়গুলো যে কিছু অসঙ্গতির কথা বাজেটে যেগুলো আসলে বিশেষজ্ঞ মহল থেকে উঠে এসছে বিশেষ করে কর্পোরেট ট্যাক্স এবং হচ্ছে কালো টাকা সাদা করার যে বিষয়টি এসব বিষয় নিয়ে এখনো তো বাজেট পাশের কিছুটা সময় বাকি রয়েছে আপনি কি অর্থ মন্ত্রণালয় কিংবা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে কোনো এই বিষয়ে কথা বলতে চান এই সব বিষয় শুধরানোর জন্য জি আমি আসলে বাজেট ডিক্লারেশনের পরপরই আমি অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি ওনার সাথে কথা বলেই আমি ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউতে গত বৃহস্পতিবার গিয়েছিলাম এবং ইন্ট্রোডাক্টরি মিটিং করি আমরা একটি ফোকাল গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করেছি যে আমাদের সব দুই পক্ষের মধ্যে একটি ফোকাল গ্রুপ থাকবে রেগুলার ডিসকাশনের জন্য এবং যে কোনো অসঙ্গতি দূর করার জন্য তো সেখানে আমরা আমাদের আবু আহমেদ স্যার এবং শাকিল রিজভি স্যার যে কথাগুলি বললেন সেই কথাগুলো আমরা ওখানে তুলেছি আমাদের কাছে ওইটা জিনিসটা মনে হয়েছে যে এটা ঠিক হয় নাই এখানে সবাই সবসময় বলছে যে আমরা ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্টে কাজ করব 
ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে অনেক কথাই সবাই বলেছেন কিন্তু সেখানে যখন লিস্টেড এন্ড নন লিস্টেড কোম্পানির মধ্যে ডিফারেন্সটা কমিয়ে দেওয়া হয় তখন ভালো কোম্পানি আনার কথা বারবার বলা হচ্ছে ভালো কোম্পানি তো আসলে অত ব্যাংকে লোনও দরকার হয় না অত টাকা পয়সারও প্রয়োজন হয় না তারা আসে ফিজিক্যাল বেনিফিটের জন্য সেই ফিজিক্যাল বেনিফিটে যেটা ছিল সেটাকে একটু বেটার না করে আরো কমিয়ে দিলে তো তারা ডিসকারেজড হবে সুতরাং এই জিনিসটা ঠিক হয় নাই বলে আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি এছাড়াও যেটা আমাদের আসলে আবু আহমেদ স্যার আমার খুবই সম্মানিত একজন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার খুবই আমাকে স্নেহ করে আমার এই বক্তব্যটি ঠিক যে তিন বছর আপনি যদি একজনকে বলেন একই ট্যাক্স দিয়ে নকিন হয়ে বসে থাকতে আর আরেক জায়গায় যদি সে তিন মাস ছয় মাসের এফডিআর করে একই পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে তাহলে কেন সে আমাদের এখানে এই ধরনের একটা ক্যালকুলেটিভ স্পেকুলেটিভ এরকম একটা ব্যবসা আসবে সে তখন সহজ ভাবেই ফিক্সড ডিপোজিট করে চলে যাবে কারণ সঞ্চয় করতে একটা কোটা আছে কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিটটা করে দেওয়াতে এটা খুব সহজ হয়ে হয়ে গেছে এতে আমাদের পুঁজিবাজারে খুব বেশি সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি বিরতির পর বিরতির পর আপনাদের আবার স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা দেখছেন বীজ সংলাপ আমাদের সাথে তিনজন অতিথি রয়েছেন আমরা কথা না বেরিয়ে সরাসরি যেতে চাই আমাদের অধ্যাপক শিবলি রুবাইদুল ইসলাম তার কাছে স্যার আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে আসার পরেই আমরা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অনেক ইতিবাচক মন্তব্য শুনেছি আপনি যেমনটি বলছিলেন আবু আহমেদ স্যার যেমনটি বলছিলেন যে গত দশ বছরে ভালো কোনো কোম্পানি আসলে পুঁজিবাজারে খুব বেশি তালিকাভুক্ত হতে দেখা যায়নি এই বিষয়ে আপনি কি করতে চান এছাড়াও পুঁজিবাজারে কল্যাণে আপনি আর কি কি করতে চান ভালো কোম্পানি যে বিষয়টি ভালো কোম্পানি সেখানে আমরা আসলে যে বিষয়টি মেইনলি দেখি সেটা হচ্ছে তার অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেক্টর তো আমরা সেখানে যে কাজটি করেছি যে আমরা এগুলো একটু ভালো করে দেখা এবং আমরা একটা নতুন জিনিসকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের সকল কোম্পানির একটি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন যাতে অ্যাভেলেবল হয় সকলের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ আমরা সবাই আমরা চাচ্ছি যে এফআরসি এখন থেকে তাদের সাথে আলোচনা করে আমরা এমন কিছু করতে যাতে এই অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনের এদিক সেদিক করে কেউ কোনো রকম সুযোগ নিতে না পারে তাছাড়া যে কোম্পানিগুলো আমাদের এখানে আসছে সেগুলাকে আমরা একটু ভালোভাবে ইন্সপেকশন করে দেখে শুনে সব কিছু দেখে শুনে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করছি এবং আপনাদেরকে এইভাবে আশ্বস্ত করতে পারি যে ভালো কোম্পানি বলতে যে জিনিসটি বুঝায় যেখানে আমি নিজে শেয়ার কোম্পানি বা অন্যান্য সেই কোম্পানিগুলো কি আমরা ওইভাবে সামনে নিয়ে আসবো এবং আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার যে কথাটি বললেন আমরা এমন কোন কোম্পানি হয়তো সামনে আনবো না যেখানে আমাদের বিনিয়োগকারীরা কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এখানে আরেকটি বিষয় আপনাকে আমি একটু স্যার একটু যোগ করতে চাই সেটি হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখেছি যে সব দুর্বল কোম্পানি বাজারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেন এর কারণেই আসলে পুঁজিবাজার উগ্ন হয়েছে এই বিষয়ে কি আশ্বাস দেবেন আপনি সেটাই মানে আমি ওইটাই বললাম যে আপনাদেরকে একটু আশ্বস্ত করতে পারি যে ভবিষ্যতে আমরা যেসব কোম্পানি বাজারে আনবো বা আনার ব্যাপারে আমাদের কাছে যে দরখাস্তগুলো আছে যাচাই বাছাই করছি সেই কোম্পানিগুলো যাতে ভালো হয় এবং সেখানে বিনিয়োগ করা যাতে আমাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভ লাভের একটা ক্ষেত্র হয় সেই দিকগুলো আমরা খেয়াল রাখবো এবং আমরা এই কোম্পানি সিলেকশনের ক্ষেত্রে খুবই সাবধান আমি একটু এখানে যেতে চাই অধ্যাপক আবু আহমেদ আপনার কাছে আপনি একটু নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন আমাকে স্যার বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেনদেন একেবারে তলানিতে নেমে এসছে কোনো কোনো দিন পঞ্চাশ বায়ান্ন কোটি টাকা গত কার্য দিবসে হয়েছে উনসত্তর কোটি টাকা এত লেনদেন কমে যাওয়ার পেছনে কারণ কি দেখছেন স্টক মার্কেট দুই মাস কোথাও বন্ধ ছিল না এবং আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশের মোর দ্যান টু মান্থস এটা বন্ধ ছিল 
ব্যাংক খোলা ছিল অথচ শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল এটা আমাদের জন্য হতাশাজনক মানে ব্যাপার হয়ে উঠেছিল বিদেশীরা প্রটেস্ট করেছে তারা যদি এক্সিট না নিতে পারে ফ্রেশ ইনভেস্টমেন্টে না যেতে পারে তো তাহলে তারা এখানে থাকবে কেন আমাদের আমাদের মার্কেটটা এমন কিছু না যে তারা থাক তাদেরকে থাকতেই হবে সুতরাং নতুন কমিশন এসে এটা ওনারা উপলব্ধি করতে পেরেছে আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিব খুব তাড়াতাড়ি এটা খুলে দিছে এখন যে কারণে কম হচ্ছে সেই মেন কারণটা হচ্ছে একটা ফ্লোর প্রাইস এটা আগের কমিশন বেঁধে দিয়েছিল এই ফ্লোর প্রাইসটা হচ্ছে কি নিচের দিকে কোন কোম্পানি প্রাইস সহজে নামতে দেয় না মানে ওই ইয়ে সিলিং করে দেওয়া আছে প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিংটা এমনভাবে করে দেওয়া হয়েছে নাইনটি পার্সেন্ট কোম্পানি কোনো ট্রেডিংয়ে হচ্ছে না নাইনটি পার্সেন্ট ইভেন ইট মে বি মোর দ্যান দ্যাট ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ এখন ওই ওই এই ওর কারণে এই পঞ্চাশ ষাট কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেছে আর হচ্ছে এই পঞ্চাশ ষাট কোটিরও বেশিরভাগ আমি দেখতেছি ওই যে ব্লক মার্কেটে হচ্ছে যেখানে ওই যে টেন পার্সেন্ট সিকিউরিটাইজেশন কমিশনে রিসেন্ট অনুমোদন দিয়েছে উপরে বা নিচে কেনা যাবে তো ওইখানে আমি আমি যেহেতু চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন আমাদের সাথে আমি ওনার সদর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই বলে যে ওই টেন পার্সেন্ট কমে কিনে যারা কিনতেছে মানে যারা স্ট্রং প্লেয়ার ইন দ্য মার্কেট তারা কিন্তু পরে রিটেল ইনভেস্টারদের কাছে সে টেন পার্সেন্ট বা ফিফটিন পার্সেন্ট বেশি দরে বিক্রি করবে মানে তারাই প্রফিটটা করবে কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীরা আবারও ঠকবে সুতরাং আমি ওনার কাছে সাজেশন রাখবো বা কমিশনের কাছে অনুরোধ রাখবো যে পুরো জিনিসটাকে রিভিউ করি দরকার হলে আগে টেন পার্সেন্টে ওই যে নিচের দিকে ইয়ে হতো আগে ওই যে কি বলবো এর নিচে নামতে পারত না টেন পার্সেন্ট রেস্টোর যদি নাও করতে চান ওরা ফাইভ পার্সেন্টে রাখতে পারে মোটামুটি মার্কেটে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের একটা রিফ্লেকশন যাতে হয় সেই ব্যবস্থাটা করা হোক তাতে ওই সবাই একটু মানে অ্যাট ইজ ফিল করবে বর্তমানে অনেকে যার না মার্কেটে এবং এটা কারণে আর একটা ক্ষতিটা হচ্ছে কি কিছু যদি বিক্রি করা যায় অনেক বিনিয়োগকারী মনে করে যে আমরা এই দামে আর কিনবো না তারা টাকাগুলো ব্রোকার হাউস থেকে নিয়ে যাচ্ছে দরকার হলে সিকিউরিটাইজেশন কমিশন একটু খবর নিয়ে দেখতে পারে গত এই পনেরো দিনে কি পরিমাণ টাকা মানে মার্কেট থেকে বাইরে চলে গেছে কারণ এই এইটাও একটা মেন রিজন ছিল যে যেহেতু তারা এই দামে তারা রি ইনভেস্টমেন্ট করতে নারাজ সুতরাং তারা বলতেছে আমাকে আমার টাকাটা দিয়ে দেন এবং তা ব্রোকার হাউস গুলা দিচ্ছেও তাই সুতরাং মার্কেট থেকেও যদি অনবরত ক্যাশ আউটফ্লো হতে থাকে তাহলে মার্কেটের যে এই যে খরা যাচ্ছে অনেক দিন থেকে সেটা থেকে উদ্ধার পাওয়া কষ্টকর হবে আর আমি অনুরোধ করব সিকিউরিটাইজেশন কমিশন যেহেতু এগুলো নিয়ে অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন এন বিআর এর সঙ্গে কথা বলেছেন এখানে একটা জিনিস ওই যে আপাতত এটা আপাতত বলবো আইসিবি সোনালী জনতা অগ্রণী যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও নির্দেশনার মধ্যে আসে ছয়টার নির্দেশনা ওনাদেরকে অ্যাক্টিভিটেড করতে হবে অ্যাজ ইনভেস্টার্স অ্যাজ ইনভেস্টার ঢাকার অভাব নাই আনফর্চুনেটলি এই লেভেলে যদি আমার কাছে মনে হয় কি সব শেয়ারের কথা বলবো না বেশ কিছু শেয়ার এই লেভেলে যদি বর্তমান যে লেভেলে আছে যদি ওনারাও কিনে খুব যে তাদের ক্ষতি হবে আমার আমি মনে করি না বরং ওনারা যে সমস্ত লোন দিচ্ছে বিভিন্ন টার্ম লোন দিচ্ছে সেখানে নাইনটি পার্সেন্ট ডিফল্ট হচ্ছে এবং আজকে যে ব্যাংকিং সেক্টরে পুরো দুরবস্থা সেটা ওই লম্বা সময়ে এই ঋণ দিয়ে ঋণ আদায় না করার কারণে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এই জন্য হয় নাই যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে টাকাটা উদ্ধার করতে পারে নাই বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের খুবই অল্প সামান্য টুকু বিনিয়োগ আছে শেয়ার বাজারে সুতরাং ওটা দর্তব্যের মধ্যে নাই এটা যদি আমার কাছে একটা মার্কেট সাপোর্ট দরকার যেহেতু সাধারণ ইনভেস্টররা ইনেকটিভ হয়ে গেছে এটা ইনেকটিভ এখন হয় নাই গত লাস্ট সিক্স সেভেন মান্থস থেকে হয়ে গেছে তারা হাঁটতে 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 মার্কেট থেকে চলে গেছে ইনেকটিভ হয়ে গেছে এখনো তারা টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে যেন অন্তত ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার যারা আছে তাদেরকে অ্যাক্টিভেটেড করতে পারেন বিশেষ করে সরকারের যে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তাহলে আপাতত মার্কেট সাপোর্ট দেওয়া যাবে এবং মার্কেট যে ফল করবে এই যে একটা ভীতি সেটা থেকে উদ্ধার 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 হতে পারবো সবাই আপনি তাহলে বড় যে বিষয়টিকে বলতে চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের অনাস্থা ব্যাংকগুলোর আসলে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে অনীহা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সব বিষয় নিয়ে আসলে কেন হচ্ছে এবং ব্যাংকগুলোকে সরকার বলে দেওয়ার পরেও তারা আসলে কেন দুশো কোটি করে ইনভেস্ট করছে না এসব প্রশ্নের উত্তর জানবো তবে ছোট্ট আরেকটি বিরতির পরে দর্শক আপনারা দেখছেন বীজ সংলাপ আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক দেখছেন বীজ সংলাপ আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুলতান আহমেদ আমরা তিনজন অতিথির সাথে রয়েছি আমি শুরুতেই বিরোধী থেকে সে জনাব শাকিল রিজভি আপনাকে আপনার কাছে যেতে চাই যেমনটি আবু আহমেদ স্যার বলছিলেন 
যে বিশেষ করে এই বাজারে ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ করছে না ভালো মানের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বিনিয়োগকারীও আমরা দেখছি না করোনাকালীন সময় এখন তো নাই এর আগেও দেখছি না এ আনার জন্য কি করণীয় সব জনাব শাকিল রিজভি জি ধন্যবাদ আপনার করোনা কালীন টাইমটা আপনার আমাদের পার হইতে হবে এটা আমরা একটা খারাপ সময় পার করতেছি আমি আশা করি যে এই সময়টা চলে গেলে এবং ট্যাক্সের জায়গাগুলো যদি ঠিক করা হয় ইনশাআল্লাহ সামনের দিনগুলোতে মার্কেট একটা ভালো পরিবেশে এবং ভালো ট্রেডিং এই আসবে এবং যেহেতু আমাদের বিনিয়োগকারী কি করে বেশি করে আনবে আমি আমি যেই জায়গাটায় জোর দিব মানে স্টক মার্কেট কিন্তু দান অনুদান প্রণোদনা থাকে কিন্তু এগুলা দিয়ে চলে না বিনিয়োগকারীর আস্থা এবং বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণটা খুবই বড় জায়গা যেমন এসএসসির উপরে আস্থা স্টক এক্সচেঞ্জের উপরে আস্থা কোম্পানিগুলোর যে পারফরম্যান্স তার উপরে আস্থা এখন এই করোনাকালীন সময়ও দেখবেন অনেক কোম্পানি কিন্তু কেনা বেচা হচ্ছে তার মানে কোম্পানি যদি পারফর্মিং হয় পারফর্ম করে তাহলে কিন্তু তাহলে অবশ্যই বিনিয়োগকারীদের আস্থা আসবে সেখানে আমরা একটু যেতে চাই আমাদের আমাদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবাইতুল ইসলাম আপনার কাছে একটু আসতে চাই বেশ কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে ছিল যেমনটি অনেকেই যারা বিনিয়োগকারী জানতেন এই শোটি আজকে হবে তারাই করেছিলেন সেটি হচ্ছে একটি হচ্ছে যেমনটি আবু আহমেদ স্যার বললেন লেনদেন কমে আসছে এর একটি কারণ হচ্ছে ফ্লোর প্রাইস আবার আমরা দেখেছি যে এই ফ্লোর প্রাইস দেওয়ার আগে কিন্তু প্রতিদিন বাজারে বিনিয়োগে বিনিয়োগ আসলে ই হতো প্রতিদিনই হচ্ছে মানে বায়ার ছিল না প্রচুর সেলার ছিল সেই ক্ষেত্রে বাজার পড়ে যাচ্ছিল তো এই ফ্লোর প্রাইস আপনারা কতদিন পর্যন্ত রাখতে চান জি আসলে বাজারকে তো তার ন্যাচারাল মুভমেন্ট করতে দেওয়া উচিত কিন্তু আপনারা জানেন যে আমাদের বর্তমানে করোনা এবং বিভিন্ন কারণে দেশের অর্থনীতির যে অবস্থা বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থাও খুব ভালো না এরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোথায় ঠিক হবে না তবে আমি স্যার যেটা বলেছেন এটা ঠিক যে আমাদের বাজারটি একটু শক্ত মজবুত এবং একটু যদি ডিমান্ড সাইডটা ইম্প্রুভ করে আমরা সিচুয়েশনটা দেখি খুব শীঘ্রই যত তাড়াতাড়ি সম্ভবপর হয় আমরা চেষ্টা করবো ফ্লোর প্রাইসটা উঠিয়ে দিতে কারণ এটা একটি বাধা হয়ে আছে এটা আমরা বুঝি কিন্তু আমাদের সেই সাথে খেয়াল রাখতে হয় কিছু আমাদের আশি পার্সেন্ট হচ্ছে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী আর বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর তাই আমাদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের দিকটা খেয়াল রাখতে হচ্ছে এখানে কিছু অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে যাদের মিউচুয়াল ফান্ডগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হচ্ছে তাই স্যার যেটা বললেন আসলে আমাদের ডিমান্ড সাইডটা ইম্প্রুভ করার জন্য আমরা ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরদেরকে খুব বড়ভাবে পুশ করছি আমরা এর মধ্যে মিডল ইস্ট এবং ফার ইস্ট থেকে বেশ কিছু বড় ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টরদের আনার ব্যাপারে কাজ করেছি গত কয়েকদিন আগে দুই তিন দিন আগে একটি মিডল ইস্টের ইনভেস্টার আমাদের এখানে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করার জন্য তাদের মনের ইচ্ছাটি আমাদের জানিয়েছেন এবং এরকম করে আমরা বড় বড় নিয়ে আসছি এখানে যেটা তাদের সংখ্যা সেটা হচ্ছে তাদের ফান্ডের সিকিউরিটি তা আমি যেহেতু এর আগে সাধারণ বিমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলাম আমি আমাদের নতুন যে বন্ড টন আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হবে জনাব শিবলি রুবায়তুল ইসলাম আমাদের অনুষ্ঠানের সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো অনেক কথাই শোনা হচ্ছে না যেমনটি আপনি বলতে চাচ্ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলোকে নিয়ে আসার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন পুঁজিবাজারে এতে করে হয়তো বা এখনকার যে পরিস্থিতি খরা সেটি আসলে কেটে যাবে দর্শক আপনারা দেখছিলেন বীজ সংলাপ আপনারা দেখছিলেন বীজ সংলাপ আমাদের আপনাদের পরের পর্বে নিশ্চয়ই দেখা হবে যারা অতিথি ছিলেন তিনজনকে ধন্যবাদ এবং পরের পর্বে আশা করি আমরা আপনাদেরকে অতিথি করে পাবো এই বলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি